എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ റലിസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്കാണ് കടന്നിരിക്കുന്നത് റലിസ് പാർട്ട് വൺ റലിസ് പാർട്ട് ടു എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രധാനമായിട്ടും വില്ലേജിലെ ലോഗിനായ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ ലോഗിനിൽ എസ് വിയുടെ ലോഗിനിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഡാഷ് ബോർഡ് ബി ടി ആർ പോക്കുവരവ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്നീ മെനുകളാണ് നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ട് വീഡിയോകളിലായിട്ട് ചെയ്തത് അതിൽ പേയ്മെൻറ്റ്സിനകത്ത് ഡി സി ബിയും അതർ പേയ്മെൻറ്റ്സും കൂടി മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നിവിടെ അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത മെനുവിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ മെനു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തങ്ങ് തീർക്കുകയാണ് അതിൽ ആദ്യം സർവേ അദാലത്ത് എന്ന ഒരു മെനു ആണ് പറയുന്നത് എന്താണ് സർവേ അദാലത്ത് നമ്മുടെ എൽ ആർ എം കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റലിസിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് സർവേ അദാലത്ത് എന്ന മെനു അപ്പോൾ എൽ ആർ എം കേസുകൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കുറച്ചു വില്ലേജുകളിൽ ഓൺലൈനായിട്ടും കുറച്ചു വില്ലേജുകളിൽ മാനുവലായിട്ടുമാണ് ചെയ്തു വരുന്നത് അപ്പോൾ മാനുവലായി ചെയ്തു വരുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെ ഓൺലൈനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് നിർബന്ധമായും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം ചില വില്ലേജുകളിൽ ബി ടി ആർ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബി ടി ആർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഒക്കെയാണ് ഈ എൽ ആർ എം കേസുകൾ ചെയ്യുന്നത് എൽ ആർ എം കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് റീസർവേ കഴിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ റീസർവേ കഴിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ മാത്രം അതായത് സർവേ അദാലത്ത് വഴി മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ സർവേ അദാലത്ത് വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ബി ടി ആർ അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു മോഡൽ ലോഗിനാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഓരോ കേസും ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല പകരം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അതുവഴി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അത് പഠിപ്പിക്കാനും മാത്രമാണ് കഴിയുന്നത് അതിൽ സർവേ അദാലത്ത് എന്ന മെനു അതിൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എ ഓൾട്രേഷൻ ആണ് എന്താണ് എസ് എ ഓൾട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവേ ഓൾട്രേഷൻ അതായത് സർവേ അദാലത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വരുന്ന അതായത് സർവേ അദാലത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ രേഖകളിൽ വില്ലേജിലെ രേഖകളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ചേഞ്ചുകൾ അവ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് എസ് എ ഓൾട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സർവേ അദാലത്തിൽ എസ് എ ഓൾട്രേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ റീസർവേ ബ്ലോക്ക് നമ്മളോട് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ റീസർവേ ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കുന്നു റീസർവേ നമ്പർ ഞാൻ തൽക്കാലം പതിനൊന്നിൽ അഞ്ച് ഇതൊരു ഇത് ടെസ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഗിൻ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആ വില്ലേജിലെ തന്നെ ഡാറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഡാറ്റ അതിലുണ്ടാകും ഡാറ്റ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ വരുന്ന കേസ് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് സർവേ അദാലത്ത് വഴി എസ് എ ഓൾട്രേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം സം ഓൾ പി വി ഹാസ് ബീൻ അപ്രൂവ്ഡ് ഫ്രോം ദിസ് ബി ടി ആർ ടു മേക്ക് ചേഞ്ചസ് പ്ലീസ് ക്യാൻസൽ ദോസ് പി വിസ് ആൻഡ് ദൻ എഡിറ്റ് ദ ബി ടി ആർ നിലവിൽ നമ്മുടെ റലിസിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഇത് പല വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർക്കും പല വില്ലേജ് സ്റ്റാഫുകൾക്കും ഇത്തരം കേസുകൾ അറിയാം നാളിതുവരെ പി വി ക്യാൻസൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു അതായത് ഇത് പരിഹരിച്ചു വരികയായിരുന്നു എന്നാൽ പോക്കുവരവ് ക്യാൻസൽ ഇപ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി മോഡലിൽ പോയാൽ മതി എന്ന് തീരുമാ എന്ന തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ പി വി ക്യാൻസൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ പി വി ക്യാൻസൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ഇത്തരത്തിലുള്ള തിരുത്തുകൾ വേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആ ഒരു പോക്കുവരവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാതെ പി ഡി ആറിൽ എഡിറ്റ് വരുത്താൻ കഴിയില്ല ഇത് ഒരു പ്രധാന കേസാണ് 
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം ഒരു എൽ ആർ എം കേസിൻ്റെ പ്രൊസീഡിങ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും മാനുവൽ ആണെങ്കിൽ ആ രേഖയിൽ ഒരു കാരണവശാലും പോക്കുവരവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ട നിർബന്ധമായും ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ട അവസരങ്ങൾ ഇല്ല എന്നാൽ പോക്കുവരവ് ക്യാൻസൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേക ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് പോക്കുവരവ് അപ്പീൽ പ്രകാരമുള്ള ക്യാൻസൽ പതിനെട്ടിൽ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് രജിസ്ട്രി റൂളിനകത്ത് പതിനെട്ടിൽ ഒന്നാണ് പോക്കുവരവ് ക്യാൻസൽ ഈ പോക്കുവരവ് ക്യാൻസൽ എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മുടെ റെലിസിലെ പി വി ക്യാൻസലും യഥാർത്ഥത്തിൽ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനെയെല്ലാം ഒരു എൻട്രി ക്യാൻസൽ എന്ന രീതിയിൽ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്രൊപ്പോസൽ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ മറ്റൊരു നമ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനൊന്നിൽ ഒന്ന് ഇത് മറ്റ് സബ് ഡിവിഷനുകളൊന്നും വരാത്ത ഒരു നമ്പറാണ് പതിനൊന്നിൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഈ പതിനൊന്നിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വിവരങ്ങളെല്ലാം മാറ്റാം പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ഹാഷ് കളർ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡാണ് ഈ തണ്ടപ്പേര് ഈ സർവേ നമ്പർ ഉൾപ്പെടുന്ന തണ്ടപ്പേര് ഓൾറെഡി വെരിഫൈഡ് ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്ത സമയത്ത് വില്ലേജ് ഓഫീസർ വെരിഫൈ ചെയ്തു എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ദൻ നമുക്കിതിൽ എങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്താം തണ്ടപ്പേര് ഉൾപ്പെടെ മാറ്റം വരുത്താം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അൺലോക്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അൺലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഹാഷ് കളറിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം വൈറ്റ് കളറിലായി മാറുകയും അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതാണ് അൺലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ളൊരു നേട്ടം അൺലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഓൾട്രേഷൻ ആണ് വരേണ്ടത് ആ ഓൾട്രേഷൻസ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് താലൂക്കിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനില്ലേ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫയലുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഏത് ഫയലുകളാണ് എൽ ആർ എം പ്രൊസീഡിങ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഭൂരേഖ തഹസീൽദാരുടെ അംഗീകാരം ഓൺലൈനായി വാങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ഈ ഡാറ്റ പൂർണ്ണമായും മാറി കിട്ടുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ മാറിയാൽ മാത്രമേ അവരടയ്ക്കുന്ന കരമടവിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാം നമ്മുടെ തണ്ടപ്പേര് പ്രിന്റ് ഔട്ടിലും എല്ലാം ഈ ഇൻഫർമേഷനും കൂടി ഉൾപ്പെടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് സർവേ ഓൾട്രേഷൻ എസ് എ ഓൾട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർവേ അദാലത്ത് ഓൾട്രേഷൻ ഇനി എസ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട് അത് പോക്കുവരവ് പോലെ തന്നെയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് പോക്കുവരവ് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പോക്ക് വരവ് അതായത് ഒരു ഒരു ആളിൻ്റെ രണ്ട് ആൾ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ഭൂമി റീസർവേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാളിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് മറ്റേ ആളിൻ്റെ പേര് അതിലില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സർവേ ഓൾട്രേഷനിൽ സർവേ അദാലത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആളിൻ്റെ വിവരങ്ങളിലേക്ക് എത്രയാണോ ഭൂമി വരേണ്ടത് അതിനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ എ എന്നും ബി എന്നുമുള്ള രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഈ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളുടെ ഭൂമി ഒരുപോലെ കിടക്കുന്നു എന്നാൽ പ്രത്യേക അതിർത്തി ഒന്നും തിരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേക അതിർത്തി ഒന്നും തിരിക്കാതെയാണ് അവർ ഭൂമി ഭൂമി കൈകാര്യം ചെയ്ത് വരുന്നത് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് അവരവിടെ ആ ഭൂമി ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ അതിർത്തി തിരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ റീസർവേ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിക്കാം ഒരാളിൻ്റെ ഭൂമിയാണ് എന്ന് കരുതി ഈ രണ്ട് ആധാരങ്ങൾ വ്യക്തമായി പരിശോധിക്കാതെ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ തെറ്റ് സംഭവിക്കാം മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് തെറ്റ് സംഭവിക്കാം എന്നാൽ സർവേ സംബന്ധമായ ഒരു ധാരാളം മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ വന്നാൽ അത് തിരുത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമാണ് എൽ ആർ എം അപ്പോൾ എൽ ആർ എമ്മിൽ ഒരാൾ അപ്പീല് പോകുന്നു അപ്പീല് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പീൽ പരിശോധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തെറ്റായി വന്നതാണെന്നും രണ്ട് പേരുടെയും കൂടി ഭൂമി ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ട് വരുന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഫോം 
സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രൊസീഡിങ്സും കൂടെ ഒരു ഫോം സെവനും കൂടി സെവൻ ആണോ എയ്റ്റ് ആണോ എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല എന്നാലും ഫോം സെവൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഫോം ഇതും കൂടി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ഒരു പ്രൊസീഡിങ്സ് ആക്കി കക്ഷികൾക്ക് ഒരു കോപ്പി വില്ലേജ് ഓഫീസർക്ക് ഒരു കോപ്പി സർവേക്ക് ഒരു കോപ്പി അങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് കോപ്പികളാക്കിയിട്ട് കക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ താലൂക്കിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വരുന്ന കേസ് നമുക്കെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി എന്ന ആളിൻ്റെ ആളുകളുടെ പേരിൽ വരേണ്ട ഭൂമി എ എന്ന ആളിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം രണ്ട് കേസാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് എ എന്ന ആളിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം വന്നു ബി എന്ന ആൾ നമ്മുടെ വില്ലേജ് രേഖകളിൽ ഇല്ല അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് സർവേ ഓൾട്രേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ എടുക്കാം ഇനി രണ്ടാമത് മറ്റൊരു സാഹചര്യം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എന്നീ ആൾക്കാരുടെ ഭൂമികൾ എ ബി എന്ന ഒറ്റ തണ്ട പേര് അതായത് എയുടെയും ബിയുടെയും കൂടി പേരിൽ കൂട്ടായി തണ്ട പേര് പിടിച്ചു രണ്ടുപേരുടെയും പ്രത്യേക ആധാരങ്ങളാണ് വേറെ വേറെ പിന്നെ തണ്ട പേര് പിടിക്കണം എന്ന വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ആധാരങ്ങളാണ് എങ്കിൽ പോലും സർവേയിൽ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു അതിർത്തിയായിട്ട് കിടക്കണത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ സർവേ നമ്പറാക്കി സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പറാക്കി അന്ന് സർവേ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇതും തിരുത്താം അതിന് സബ്ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്നു സബ്ഡിവിഷൻ സ്കെച്ച് ചെയ്തു സബ്ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഫോംസും തയ്യാറാക്കി പ്രൊസീഡിങ്സ് ആക്കി വരുന്നു അവിടെയും നമുക്ക് എസ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് സാഹചര്യത്തിൽ എസ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് കേസുകൾ എടുത്തു പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ എ ബി എന്ന ആളിൻ്റെ എന്ന കൂട്ട് തണ്ടപ്പേരിൽ കിടക്കുന്ന ഭൂമി എയുടെയും ബിയുടെയും ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രൊസ് പ്രൊസീജറും പ്രൊസീജറും എ എന്ന ആളിൻ്റെ മാത്രം പേരിൽ കിടക്കുന്ന ഭൂമി എയുടെയും ബിയുടെയും രണ്ട് തണ്ടപ്പേരുകളിലാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രൊസീജിയറും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി കൂടുതലുണ്ട് ഏതിനാണ് എ ബി കൂട്ട് തണ്ടപ്പേരിൽ കിടക്കുന്നത് മാറ്റുന്നതിന് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ അങ്ങ് പറയാം എസ് എ ട്രാൻസ്ഫർ എടുത്തിട്ട് ഒരു തണ്ടപ്പേര് തൽക്കാലം ഞാനൊരു തണ്ടപ്പേര് എടുക്കുകയാണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം എടുക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് പേരുടെ പേരിൽ കിടക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേരുടെ പേരിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ഭൂമി അതിനകത്ത് ഭൂമി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭൂമി ഉള്ളത് ഒരെണ്ണം എടുക്കാം ശരി ഇതിനകത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ സർവേ നമ്പർ ഉണ്ട് പ്രകാശ് സദാനന്ദൻ കാട്ടിൽ വീട് മേൽക്കടയ്ക്കാവൂർ ചിറയൻകീഴ് എന്ന ആളുടെ പേരിൽ കിടക്കുന്ന ഭൂമി ഇത് പ്രകാശിൻ്റെയും മറ്റൊരാളിൻ്റെ അതായത് സദാനന്ദൻ്റെയും രണ്ട് തണ്ട പേരിൽ വരേണ്ട ഭൂമിയാണ് എങ്കിൽ ആദ്യം ഇരുപത്തഞ്ചിലൊന്ന് അതിൽ പാർശ്യൻ പന്ത്രണ്ടിൽ എൺപത്തി അഞ്ച് കണ്ടോ ആറ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആ റേഞ്ചിലാണ് എന്നിട്ട് പുതിയ തണ്ടപ്പേര് പുതിയതായിട്ട് അനുവദിക്കാൻ അനുവദിക്കാൻ അത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തണ്ടപ്പേര് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് പൂജ്യം മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത് മുപ്പത്തെട്ടിനകത്ത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊമ്പത് കൊടുക്കുക പുതിയ തണ്ടപ്പേര് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് തണ്ടപ്പേര് അസൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു ഇത് ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യണം സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പറുകൾ ഇനിയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടൈപ്പ് നിർബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പരെല്ലാം ഇതാ ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഒന്നാണ് പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നാൽപ്പത്തെട്ട് വരെ ഉണ്ട് എവിടെ ഏതാണോ അലോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഏത് നമ്പറാണോ അലോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ നമ്പർ കൊടുത്ത് ബാക്കിയെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡോക്യുമെൻറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സേവ് ചെയ്ത് താലൂക്കിലേക്ക് അയക്കാം ഇത് താലൂക്കിൽ പോയാണ് അപ്രൂവ് ആകുന്നത് എ ഫോർ എൻട്രി പോലെ തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് താലൂക്കിൽ നിന്നും അപ്രൂവ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ശരി നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ക്ലിയറായി പക്ഷേ പുതിയതായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിക്കുന്ന തൻ്റെ പേര് മാത്രം ശരിയായി കാരണം അത് സദാനന്ദൻ്റെ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന തൻ്റെ പേര് പ്രകാശിൻ്റെയും സദാനന്ദൻ്റെയും പേരിലാണ് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ആ തൻ്റെ പേര് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും
അപ്പോൾ തണ്ടപ്പേർ അപ്ഡേഷൻ സർവേ അദാലത്തിൻ്റെ മെനുവിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതും ഈ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തണ്ടപ്പേരും കൂടി എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന സംവിധാനത്തിലേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് തണ്ടപ്പേര് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പ്രകാശ് കാട്ടിൽ വീട് മേൽക്കടയ്ക്കാവൂർ എന്നതിന് പകരം പ്രകാശ് സദാനന്ദൻ എന്ന് വന്നു അത് തിരുത്തി പ്രകാശ് മാത്രമാക്കുന്നു അപ്പൊ തണ്ട തണ്ടപ്പേര് അപ്ഡേഷനായി അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ സദാനന്ദന്റെ പേരിലേക്ക് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് താലൂക്കിലേക്ക് അയക്കുക റിക്വസ്റ്റ് എങ്ങനെ അയക്കുന്ന എന്നുള്ളത് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ കുറച്ച് കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ രണ്ട് മത്തേഡായി ഒന്ന് തണ്ടപ്പേര് അപ്ഡേറ്റും ആയി ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആയി അതാണ് സർവേ അദാലത്തിലെ സർവേ ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോൾ പേര് മാത്രം മാറി ഒരാളുടെ പേരിൽ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരാളുടെ പേരിലേക്ക് വരുന്നതിന് ട്രാൻസ്ഫർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ ഒരു രണ്ട് പേരുടെയും കൂടി കൂട്ടായ പേരിൽ കിടക്കുകയും എന്നാൽ രണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ തണ്ടപ്പേര് നില നമ്പർ നിലനിർത്തി ആ വിവരം എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് തണ്ടപ്പേര് അപ്ഡേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നിലവിൽ താലൂക്കിലെ തഹസിൽദാരുടെ ലോഗിങ്ങിലാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അവിടേക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ സർവേ അദാലത്ത് എന്ന ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അടുത്തതായിട്ട് ലാൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന മെന്യു ആണ് അതിൽ അഞ്ച് ഓപ്ഷനുകളാണുള്ളത് ഇതെല്ലാം എ ഫോർ എൻട്രി പോലെ തന്നെയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതുകൊണ്ട് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞു പോകാവുന്ന കേസുകളാണ് അതിൽ ഒരു കേസ് ഒഴിച്ചു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോട്ടിഫൈഡ് ലാൻഡും ക്യാൻസൽ അസൈൻമെൻറ്റും ഒഴിച്ച് ബാക്കി മൂന്നും എ ഫോർ എൻട്രി എൻട്രി പോലെ തന്നെയാണ് റിലിങ്ക്വിഷ്മെൻറ്റ് ലാൻഡ് റിലിങ്ക്വിഷ്മെൻറ്റ് ഒരാള് ഭൂമി വിട്ടൊഴിയുകയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഭൂമി വിട്ടൊഴിയൽ ഒരാൾ വിട്ടൊഴിയാൻ സജ്ജമായി ആയാൽ ഉടൻ തന്നെ വില്ലേജ് ഓഫീസർ എടുത്ത് ഇത് ചെയ്യരുത് ഭൂമി വിട്ടൊഴിഞ്ഞു കൊണ്ടും ആ ഭൂമി ഗവൺമെൻറ് എടുത്തുകൊണ്ടുമുള്ള ഓർഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓർഡർ പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാൻഡ് റിലിങ്ക്വിഷ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തണ്ടപ്പേര് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക ഈ തണ്ടപ്പേര് അതിനകത്ത് സർവേ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ലാൻഡ് ടൈപ്പ് പാർഷ്യലാണോ ഹോളാണോ ഇതെല്ലാം ചോദിക്കും പിന്നെ ഏത് പുറമ്പോക്കിലേക്കാണ് അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടത് ഉപയോഗം എന്താണ് ഓഫീസർ ആരാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി കുറെ അധികം ഓപ്ഷനുകൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയും ഓർഡർ ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിൽ ലാൻഡ് റിലിങ്ക്വിഷ്മെൻറ്റും പുരേഖ തഹസീൽദാരുടെ അപ്രൂവലോട് കൂടി അതിൽ അഫക്റ്റ് ആവുന്നതാണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് രണ്ട് അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ലാൻഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ഗവൺമെൻറ് ലാൻഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ആ ഡാറ്റ ഒരാൾക്ക് പതിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പതിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പതിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭൂമി അയാളുടെ പേരിലേക്ക് ആക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ലാൻഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് അവിടെ നമ്മൾ തണ്ടപ്പേരിന് പകരം സർവേ നമ്പറാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ലിസ്റ്റുകളെല്ലാം ഇവിടെ കാണിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ലിസ്റ്റ് കാണിക്കും ലിസ്റ്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ മൊത്തം ലാൻഡും ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യണോ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ലാൻഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓർഡർ പട്ടയം അങ്ങനെയുള്ളത് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാവൂ പത് പതിവ് ഉത്തരവ് പതിവ് ഉത്തരവ് ഉപയോഗിച്ച് വേണം അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തണ്ടപ്പേര് നമ്പർ കൊടുക്കുക ലാൻഡ് ടൈപ്പ് എന്ത് ടൈപ്പാണ് അത് ആക്കണം അത് അതും കൊടുക്കാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഉത്തരവ് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം പട്ടയം നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് റിമാർക്സ് എല്ലാം കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യാം ഇതും തഹസിൽദാരുടെ തഹസിൽദാർ ഭൂരേഖയുടെ അപ്രൂവലിന് നിങ്ങൾ അപ്രൂവലിലൂടെ മാത്രമേ അഫക്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ മറ്റൊന്നാണ് അക്വസിഷൻ റിലിങ്ക്വിഷ്മെൻറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ലാൻഡ് അക്വസിഷൻ ലാൻഡ് അക്വസിഷൻ ഓർഡർ പ്രകാരം നമുക്കും അതും
പതിവ് റദ്ദാവാറുണ്ട് അത്തരം കേസുകളിൽ ആ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അസൈൻമെൻറ്റുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ കഴി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ക്യാൻസൽ അസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അതും നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേസാണ് നോട്ടിഫൈഡ് ലാൻഡ് അപ്പോൾ ഈ നോട്ടിഫൈഡ് ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ലാൻഡ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിടാൻ പറ്റും നോട്ടിഫൈഡ് ലാൻഡ് അപ്പോൾ നോ റെക്കോർഡ്സ് ഫൗണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ലാൻഡും നമുക്ക് നമ്മൾ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല റിലീസ്ഡ് ലാൻഡ് ഇപ്പോൾ ഈ വില്ലേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ലാൻഡ് പോലും നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇൻസർട്ട് ന്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ സർവേ നമ്പർ ഒന്നിൽ നാല് സർവേ നമ്പർ ഒന്നില്ല സോ അഞ്ചിൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ പതിനാറ് എം സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓർഡർ നമ്പർ കൊടുക്കുക ഇഷ്യൂയിങ് അതോറിറ്റി ആർ ആറ് കോർട്ട് ഇഷ്യൂഡ് സോൾവൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് കോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കുക റീസൺ കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലാൻഡ് നോട്ടിഫൈഡ് ലാൻഡ് ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനി പോക്കോരവ് ചെയ്യാനോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നോട്ടിഫൈഡ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മാത്രമല്ല കരമടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു ആ റിമാർക്സ് അതിൽ വരുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ആ ഓപ്ഷൻ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അത് വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിലീസ് ലാൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ടിഫൈ ലാൻഡിൽ നിന്നും അത് റിലീസ് ആവുന്നതാണ് അത് സക്സസ്ഫുള്ളി റിലീസ് ആയി ഇനി അത് ബാക്കിലോക്ക് നോ പോക്കോരോനോ ഒക്കെ സാധ്യമാണ് റിലീസ്ഡ് ലാൻഡിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോട്ടിഫൈഡ് ലാൻഡിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്തത് റിലീസ് ചെയ്ത ഓർഡർ ഡേറ്റ് ഏതാണ് അതോറിറ്റി ആരായിരുന്നു ഓർഡർ നമ്പർ എന്താണ് നോട്ടിഫൈഡ് ഡേറ്റ് എന്തായിരുന്നു ഏരിയ ഇതെല്ലാം വരും റിമാർക്സ് ഉൾപ്പെടെ വരുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാനും കഴിയുന്നതാണ് ഇതാണ് ലാൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷനിലെ ഈ അഞ്ച് ഓപ്ഷനുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ഓപ്ഷനാണ് അടുത്തത് പബ്ലിക് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് എൽ ആർ എം ആപ്ലിക്കേഷൻ എൽ ആർ എം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരും ഇത്തരത്തിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് വരുന്ന എൽ ആർ എം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് താലൂക്കിലേക്ക് അതായത് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വില്ലേജ് ഓഫീസർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല അതിലേക്ക് ഡേറ്റാസ് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ് ടു താലൂക്ക് എൽ ആർ എം നേരെ എൽ ആർ എം ക്ലർക്കിന് അത് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൽ ആർ എം ക്ലർക്കിൻ്റെ ലോഗിനിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ താലൂക്കിലെ എല്ലാ ലോഗിനുകളും പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് അടുത്തത് പി വി റിക്വസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് മുമ്പ് നടന്ന പി വികൾ മുമ്പ് നടന്ന രജിസ്ട്രേഷനുകൾ നാളെ വരെയും പോക്കോരോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുമായ കേസുകൾ എന്തെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കാണാനും അത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ക്യാപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശോധിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓൺലൈൻ പി വി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എല്ലാ വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്താണ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയാത്തത് ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ടും ആ റോ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം പബ്ലിക് റിക്വസ്റ്റിനകത്ത് പി വി റിക്വസ്റ്റിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു പി വി കൂടി എടുത്ത് നോക്കാം അതും അങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് ഏത് വില്ലേജ് ആയാലും നമുക്കത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ വില്ലേജ് ഓഫീസർക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരുപക്ഷെ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഇത് ടെസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പഴയ ഡാറ്റ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ടി പി പകർപ്പ് റിക്വസ്റ്റ് തണ്ടപ്പേര് പകർപ്പിന
ഇന്നതിൽ നിന്ന് ഇത്ര ഹെക്ടർ ഇന്നത് വര വരവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ട പേര് ബുക്കിനകത്ത് എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ആയി വരും അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നികുതി അടച്ചത് ഓൺലൈനായിട്ട് അടച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾ ആണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഓഫ്ലൈനായിട്ട് അടച്ചത് പിന്നെ ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് വന്നത് കൊണ്ടാണ് വരാത്തത് അല്ലാതെ ഡാറ്റ എൻട്രി ഓഫ്ലൈനായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പിന്നെ അപ്രൂവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അപ്രൂവ് ആയി ഇതാണ് പബ്ലിക് റിക്വസ്റ്റിനകത്ത് ടി പി പകർപ്പ് റിക്വസ്റ്റ് അടുത്തത് ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് നിലവിലെ ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ് റിക്വസ്റ്റ് ഒന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉണ്ട് ഒരു റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഡാറ്റ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാണാം ഈ ലൊക്കേഷൻ മാപ്പിൻ്റെത് വ്യൂ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ മാപ്പിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഓപ്ഷനും കൊടുത്തിട്ട് വരാത്തത് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ് ഇതിനകത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലൊക്കേഷനിൽ ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ് പ്രകാരം അപേക്ഷ വരികയും ആ അപേക്ഷ പ്രകാരം പ്രസ്തുത സ്ഥലം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്കെച്ച് മാത്രം അതായത് ആ റൂട്ട് മാപ്പ് സ്കെച്ച് ലൊക്കേഷൻ സ്കെച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അത് വരച്ച് ആ വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ജെ പി ജി ഫയലായിട്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ജെ പി ജി ഫയലായിട്ട് പി ഡി എഫ് അല്ല ജെ പി ജി ഫയലായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ജെ പി ജി ഫയല് ഉൾപ്പെടെ വ്യൂ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആ ഡ്രാഫ്റ്റ് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ വീഡിയോകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പരിശോധിച്ചാൽ ഇതിലെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് എങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളാണിത് ഓൾഡ് സർവേ നമ്പർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പർപ്പസ് ഫയൽ നോട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ് അതും കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റായി ഇത് നമ്മൾ അപ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കക്ഷികൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും പ്രിൻ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതാണ് പബ്ലിക് റിക്വസ്റ്റിലെ ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ് പിന്നെ എഫ് എം ബി റിക്വസ്റ്റാണ് എഫ് എം ബി റിക്വസ്റ്റും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എഫ് എം ബി സ്കാൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ നിലവിലെ റിക്വസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല സ്കാൻ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിജിറ്റലി സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ആവശ്യമാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറയും എല്ലാ വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരും അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഇനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഐ സിയിൽ നിന്നും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റാഫ് നമ്മുടെ വില്ലേജിൽ വരുന്നവരുണ്ടാവും അവരുടെ അവരുടെ സേവനം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പബ്ലിക് റിക്വസ്റ്റ് ഇനി അടുത്തത് റിപ്പോർട്ട് ഇതൊരു വലിയ മെനു ആണ് എന്നാൽ എല്ലാം റിപ്പോർട്ടുകളാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എ രജിസ്റ്റർ എന്താണ് എ രജിസ്റ്റർ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സർവേ വകുപ്പ് സർവേ നടത്തിയതിന് ശേഷം റവന്യൂ വകുപ്പിന് കൈമാറുമ്പോൾ തരുന്ന ബി ടി ആർ അതാണ് എ രജിസ്റ്റർ അതായത് ബി ടി ആറിൻ്റെ ആ തനി രൂപം എ രജിസ്റ്റർ എന്നാൽ റീസർവേ കഴിയുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഓൾഡ് ബി ടി ആറിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കലി നമ്മൾ വില്ലേജിൽ എ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അടങ്കൽ പകർപ്പ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ റിലിസിൽ എ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ ബി ടി ആർ അല്ല പകരം റിലിസിന് കൈമാറി കിട്ടിയ ബി ടി ആർ അതാണ് റിലിസിലെ എ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബി രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നതോ നമ്മൾ ബി രജിസ്റ്റർ പറയുന്നത് പോലെ അതായത് റീസർവേ വന്നു അതായത് ആ അടങ്കൽ പ്രകാരം വന്ന് നമ്മുടെ ബി ടി ആർ അതിൽ നിന്നും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതായത് ബി ടി ആറിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ എ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു അതിനെയാണ് ബി രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എ രജിസ്റ്റർ നമുക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുക സീരിയൽ നമ്പർ വൈസ് ഒന്ന് മുതൽ ഒന്ന് വരെ അഞ്ച് നമ്പർ മാത്രമേ ഒരു ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ എ രജിസ്റ്റർ തൽക്കാലം അഞ്ച് കാരണം ഒരുപാട് ലോഡുള്ളത് ഇതാണ് എ രജിസ്
രണ്ട് രണ്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ അതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണില്ല ഇത് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അതായത് ഈ ബി രജിസ്റ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ഈ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് സീരിയൽ നമ്പർ അതാണ് ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പതിനാല് ഒന്നിൽ പതിനാലിൽ ഒന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ അറുപത്തിയേഴ് എഴുപത്തൊമ്പത് ആ അറുപത്തിയേഴ് എഴുപത്തി ഒൻപത് എന്നത് നോക്കിയാൽ സീരിയൽ നമ്പർ പ്രകാരം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഒന്നിൽ പതിനാലിൽ ഒന്നിൽ ഒന്ന് ഇതാണ് ആ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സീരിയൽ നമ്പർ പ്രകാരമുള്ളതിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ അതാണ് ബി രജിസ്റ്റർ പിന്നെ ബി രജിസ്റ്റർ സീരിയൽ നമ്പർ വൈസ് സർവേ നമ്പർ വൈസ് പി വി ഡേറ്റ വൈസ് സിംഗിൾ ഡാറ്റ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും എടുക്കാം ഒറ്റ ഡേറ്റ ആയിട്ട് എടുക്കാം പോക്കോ ഒരു ഒരു ഡേറ്റ വൈസ് എടുക്കാം ഒരു ഒരു പ്രത്യേക അതായത് ബി രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ഒരു പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ നടന്ന പോക്കോ ഒരു അത് നമുക്ക് ബി രജിസ്റ്ററിൻ ബി രജിസ്റ്റർ മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ എ രജിസ്റ്ററും ബി രജിസ്റ്ററും അത് ലോഡാണ് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ വരും അപ്പോൾ ഇനി റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് കമ്പൈൻഡ് എ ബി രജിസ്റ്റർ അതായത് എ രജിസ്റ്ററും ബി രജിസ്റ്ററും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബി രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ആ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ പി വി വൈസ് അത് ലോഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് ഇത്രയുമാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ലോഡായി ലോഡായി വരും അതിൽ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും എൻ്റെ അവസാനം ഇത്രയുമാണ് ബി രജിസ്റ്റർ അതായത് ഒരു എ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം നടന്നിട്ടുള്ള ഒന്ന് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ നാല് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ആ നാല് ദിവസത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ബി രജിസ്റ്ററിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാം ഓൺലൈൻ പോക്ക് വരവ് സർവേ അദാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ലോഗ് പി വി ഓഫ് ലൈൻ പി വി ഒക്കെ ആവാം അപ്പോൾ അടുത്ത കമ്പൈൻഡ് എ ബി രജിസ്റ്റർ കമ്പൈൻഡ് എ ബി രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ രജിസ്റ്ററും ബി രജിസ്റ്ററും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരും നേരത്തെ നമ്മൾ എയും ബിയും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് കണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ നമ്മൾ കൊടുത്തു പ്രിൻറ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് സർവേ നമ്പർ സർവേ നമ്പറിൻ്റെ ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരും എ രജിസ്റ്ററും ബി രജിസ്റ്ററും കമ്പൈൻഡ് എ ബി രജിസ്റ്റർ ആണ് ഇത് കുറച്ചധികം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ലോഡായി ലോഡായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഞ്ച് സർവേ നമ്പറാണ് അഞ്ച് സർവേ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചധികം ഉണ്ടാവും നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കേസ് ഉണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കേസിലായിട്ടാണ് അഞ്ച് സർവേ നമ്പർ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഇതിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ശ്രീജ ജയപ്രകാശ് പിതാവ് ജയപ്രകാശ് നിവാസ് ജയപ്ര ജയപ്രകാശ് പിതാവ് പ്രകാശ് നിവാസ് മേൽക്കരയ്ക്കാവൂർ ചിറയൻകിഴി എന്ന ഒരു തണ്ടപ്പേര് സ്റ്റാറ്റസ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജയപ്രകാശ് ദേവരാജൻ ബാബു നിവാസ് അഞ്ച് തെങ്ങൻ തെങ്ങ് കടയ്ക്കാവൂർ എന്ന പേരിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ശൂന്യ തണ്ടപ്പേരായി അതാണ് ഹിസ്റ്ററി എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ ഡാറ്റ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശൂന്യ തണ്ടപ്പേരാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നോർമലി ശ്രീജ ശ്രീജ എന്ന് പറയുന്നത് ബയ്യറാണ് ജയപ്രകാശ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലറാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അവർ അവരെന്ത് തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷനും ആയിക്കോട്ടെ അത് ചിലപ്പോൾ പിന്നെ വിലയാധാരമാവാം അതല്ലെങ്കിൽ ധനനിശ്ചയമാവാം എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയാലും നമ്മൾ ബയ്യർ സെല്ലർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ തണ്ടപ്പേരിൽ കക്ഷികളെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രീജ എന്ന് പറയുന്നത് ബയ്യറാണ് ജയപ്രകാശ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലറാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീജ എന്ന മുപ്പത്തൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് എന്ന കേസിലേക്ക് എന്ത് വന്നു രണ്ട് എന്ന തണ്ടപ്പേര് രണ്ട് എന്ന തണ്ടപ്പേരിലെ വിവരങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ ഇത് ഹിസ്റ്ററിയായി 
അതായത് ശൂന്യ തണ്ടപ്പേര് ആയി മാറി കഴിഞ്ഞു രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശൂന്യ തണ്ടപ്പേരായി മാറി കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴും ഭാർഗവി താ ഇവിടെ മുപ്പത് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് ദൻ ഇരുപത്തൊമ്പത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് അതെല്ലാം ശൂന്യ തണ്ടപ്പേരുകൾ ഇതിനകത്ത് ഇനി ഡാറ്റ ഇല്ല അതായത് ശൂന്യ തണ്ടപ്പേരുകളെ നമുക്ക് എളുപ്പം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഹിസ്റ്ററി കണ്ടോ ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് കാണാം ഇതാണ് കമ്പൈൻഡ് എ ബി രജിസ്റ്റർ പിന്നെ പുറമ്പോക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു പുറമ്പോക്ക് രജിസ്റ്റർ ആ പുറമ്പോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ബ്ലോക്ക് വൈസ് വേണോ വില്ലേജ് വൈസ് വേണോ എന്ന് ചോദിക്കും നമ്മൾ തൽക്കാലം ബ്ലോക്ക് വൈസ് കൊടുക്കുന്നു ആകെ ഒരു ബ്ലോക്കേ ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതാ നോക്കുക നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി ഇവിടെ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് എടുക്കും കാരണം ആ വില്ലേജിലെ എല്ലാ ഡേറ്റയും സെർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം പുറമ്പോക്ക് രജിസ്റ്റർ സീറോ തണ്ടപ്പേരിലുള്ള രജിസ്റ്ററുകളാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിലൊരു റിമാർക്സ് കോളം ഉണ്ട് ആ റിമാർക്സ് കോളത്തിൽ അതാ ഇവിടെ കണ്ടോ പുറമ്പോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ റിമാർക്സ് ആണ് ഇത് പ്രകാരം അതായത് പിന്നീട് കറക്ഷൻ വന്നതാണ് അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് പുറമ്പോക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സെർച്ച് സർവേ നമ്പർ ലാൻഡ് ടൈപ്പ് ലാൻഡ് യൂസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് നേച്ചർ ഓഫ് പുറമ്പോക്ക് അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ തണ്ടപ്പേര് രജിസ്റ്റർ അത് നമുക്ക് വേറെ തണ്ടപ്പേര് രജിസ്റ്ററും ടി പി എക്സ്ട്രാക്ട് എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഉപയോഗം ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഓപ്ഷനാണ് അത് സ്റ്റക്കാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്കത് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഒരു വില്ലേജിൽ കിട്ടിയാൽ തന്നെയും അതൊരു ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർ വ്യൂ അല്ല കാരണം തണ്ടപ്പേര് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണ്ടപ്പേര് രജിസ്റ്റർ ഉള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും വേണം നിലവിൽ കര കരോടച്ച വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം വരണം പക്ഷെ നിലവിൽ അത് അങ്ങനല്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റിയാൽ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് പുതിയ സംവിധാനം അവിടെ വരും പിന്നെ പെൻഡിങ് പി വി റിപ്പോർട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ വില്ലേജിൽ ഏതൊക്കെ പി വികളാണ് പെൻഡിങ് എന്തൊക്കെയാണ് പെൻഡിങ് ഏതൊക്കെയാണ് പെൻഡൻസി ലിസ്റ്റ് പി വി നമ്പേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് സെല്ലർ സർവേ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പേഴ്സ് ആ രീതിയിൽ അറിയാം പെൻഡിങ് പി വി നമ്പേഴ്സ് അത് ഇങ്ങനെ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാം അതിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് പെൻഡിങ് ആണ് അതിൽ പ്രിൻ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെൻഡിങ് ആണ് ആ പെൻഡിങ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ആ പി വിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് പോക്കോറുവിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ് സെല്ലർ ഡീറ്റെയിൽസ് ബയർ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുത്തപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇവിടെ സെല്ലറും ഇവിടെ ബയറും വന്നു അത് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നെന്നും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് പുറമ്പോക്ക് സോറി കമ്പൈൻഡ് എ ബി രജിസ്റ്റർ എടുത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് മറ്റേ ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള സംവിധാനം കാണാൻ വന്ന വന്ന സമയത്ത് വലത് ഭാഗത്തായിരുന്നു സെല്ലർ ഇടത് ഭാഗത്ത് ബയർ ഇവിടെ പെൻഡിങ് പി വി റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് തിരിച്ചാണ് ബാക്കി എല്ലാ ഓപ്ഷനകത്തും തിരിച്ചാണ് സെല്ലർ ആണ് ആദ്യം ബയർ രണ്ടാമത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് പെൻഡിങ് വ്യൂ റിപ്പോർട്ട് നമുക്കത് സർവേ നമ്പറിൻ്റെ വയസ്സിലും എടുക്കാം അടുത്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചേഞ്ച് രജിസ്റ്റർ ആണ് എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചേഞ്ച് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചേഞ്ച് രജിസ്റ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചേഞ്ച് രജിസ്റ്റർ ഡേറ്റും വെച്ചും കിട്ടും സർവേ നമ്പർ വെച്ചും കിട്ടും സർവേ നമ്പറൊക്കെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ആണ് അഞ്ച് വരെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ഉള്ളതിന് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒന്നുമില്ല ദെൻ നമുക്ക് ഡേറ്റ് വെച്ച് നോക്കാം അതിലും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് പ്രിൻ്റ് ആൾ ഡേറ്റ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ മൊത്തം കിട്ടും
ഒരു ഹൈക്കോടതി ഒരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല പുരയിടം എന്ന് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ളത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവുകളൊന്നും നിലവിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് ഇറങ്ങുന്ന മുറയ്ക്ക് അതിനകത്ത് മാറ്റം വരുത്തുന്നതായിരിക്കും ദെൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചേഞ്ച് രജിസ്റ്റർ അടുത്തത് പോക്കുവരവ് രജിസ്റ്റർ ആണ് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റർ ആണ് ബ്ലോക്കിൽ സർവേ നമ്പർ വൈസ് തണ്ടപ്പൻ നമ്പർ വൈസ് പി വി ഡയറ്റ് വൈസ് പി വി ഡയറ്റ് വൈസ് ആൾ ബ്ലോക്ക് സെലക്ടഡ് ബ്ലോക്ക് അപ്രൂവ് ഡേറ്റ് വൈസ് അപ്പോൾ പോക്ക് വരവ് ഡാറ്റ് വൈസ് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള തീയതികളിൽ രജിസ്റ്റർ പ്രിൻറ്റ് പി വി രജിസ്റ്റർ എ ഫോർ സൈസും ഉണ്ട് പ്രിൻറ്റ് പി വി ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എ ത്രീ സൈസും ഉണ്ട് ഒരു ഡേറ്റ് മാത്രമാക്കി എടുക്കാം കണ്ടോ ഈ എ ത്രീ സൈസാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല രജിസ്റ്റർ മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്ലിപ്പ് പോലെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് ഒരു പേജിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പോകും ഇതിൽ കൺട്രോൾ പി എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ടും കിട്ടും ഈ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതാണ് അത് പി വി രജിസ്റ്റർ പിന്നെ സർവേ നമ്പർ വൈസ് തൻ്റെ പേര് നമ്പർ വൈസ് തൻ്റെ പേര് നമ്പർ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്രൂവ്ഡ് ഡേറ്റ് കൊടുക്കാം അത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപയോഗിക്കാം പി വി ഡേറ്റ് വൈസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു എ ഫോർ സൈസ് ഇതാണ് എ ഫോർ സൈസ് അത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു പേജിൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എ ഫോറും എ പോർട്രേറ്റും എടുക്കാം ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് കണ്ടോ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓരോ പേജിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നതാണ് ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പോർട്ട്സിനകത്ത് പോക്കുവരവ് രജിസ്റ്റർ അടുത്തതായിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഒരു സർവേ നമ്പറിൽ ഏതൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ആറിലൊന്ന് ഇത് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നിട്ടില്ല അത് ജി ജി ലാൻഡ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് ലാൻഡ് ആണ് പുറം പോക്കാണ് മറ്റൊരു സർവേ നമ്പർ നോക്കാം ആറ് എട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റ സ്റ്റാറ്റസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇത് ബി ടി ആർ എൻട്രി ആണ് ഇത് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളതിൻ്റെ വിവരമാണ് ഇതാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ലാൻഡ് ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ്സിനകത്ത് പേയ്മെൻറ്റ്സ് റിപ്പോർട്ട് എടുത്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ലാൻഡ് ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പക്ഷേ അത്ര ഒന്നും മറ്റേ ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അത്രയും ബ്രീഫ് ഡീറ്റെയിൽഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനത് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഫ്രം ഡേറ്റ് ടു ഡേറ്റ് കൊടുത്ത് ഗെറ്റ് കൊടുത്താൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്നാം തീയതി മുതൽ നാലാം തീയതി വരെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കും എന്താ ഈ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ആയി വരുന്നതാണ് ഒരു ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് പ്രകാരമുള്ളത് ഇത് കർഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമതി ടി എസ് പി അക്കൗണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ അക്കൗണ്ട് വരുന്നത് അത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയ ഇടയ്ക്ക് ഒന്നും വേണ്ട പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഡി ഡി എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അടയ്ക്കണമായിരുന്നു ഇന്ന് അത് അവർക്ക് ടി എസ് ബി അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതാണ് ലാൻഡ് ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അടുത്തത് ടി പി എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് ടി പി എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ടി പി എക്സ്ട്രാക്റ്റ് നമുക്ക് കാണ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സർവേ നമ്പർ എടുക്കുക സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ എടുക്കുക സർവേ നമ്പർ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ പ്രകാരമാണ് ടി പി എക്സ്ട്രാക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സർവേ നമ്പറിന് ഒരു അതായത് ആറോ ആറ് എന്ന് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയും അപ്പോൾ ആർ ഒ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പബ്ലിക്ക് വന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണിത് പക്ഷേ ഈ ആർ ഒ ആറ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമല്ല കാരണം എന്താണ് ആർ ഒ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ റെക്കോർഡ് ഓഫ് റൈറ്റ് എല്ലാ ഭൂമിക്കും സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ആർ ഒ ആറ് അബ്സല്യൂട്ട് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ അബ്സല്യൂട്ട് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ കഴിയാനൊന്നും സാഹചര്യമില്ല കാരണം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ട
ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിനകത്ത് അൻപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് ഒരു സീരിയൽ നമ്പർ ഉണ്ട് മറ്റൊരു ഓപ്ഷനിൽ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും റിപ്പോർട്ട്സിനകത്ത് തണ്ട തണ്ടപ്പേർ വ്യൂ അടുത്ത ഓപ്ഷനാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ റിപ്പോർട്ടിൽ തണ്ടപ്പേര് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ തണ്ടപ്പേര് വ്യൂ വ്യൂ ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്ത തണ്ടപ്പേരിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ട്രാൻസാക്ടഡ് ഹിസ്റ്ററി അതായത് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിൽ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുപത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന തണ്ടപ്പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന വിവരങ്ങളുള്ളത് ഇരുപത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ഇരുപത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് അതാണ് തണ്ടപ്പേര് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തണ്ടപ്പേരിൻ്റെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ അതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇരുപത് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിൽ നാല് ഒന്നിൽ പത്ത് പുരയിടം ഗാർഹികം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈൻ മോഡാണ് ബാക്കി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡേ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം കണ്ടോ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവർക്കറിയാം ഇവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതാണ് തണ്ടപ്പേര് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഏരിയ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഏരിയ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർവേ നമ്പറിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ മാത്രം ഏരിയ രജിസ്റ്റർ എടുക്കാം കാരണം ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന സർവേ നമ്പറിൻ്റെ ഏരിയ രജിസ്റ്റർ ഇതിപ്പോൾ ഓരോ സർവേ നമ്പറിൻ്റെയും ഒരു പത്തെണ്ണത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ പേജ് വരും അതായത് ഇതിൽ നിന്നുമുള്ള ഏരിയ ഒന്നിൽ ഒന്ന് ഒന്നിൽ രണ്ട് ഒന്നിൽ മൂന്ന് ഒന്നിൽ നാല് അങ്ങനെ ഒന്നിൽ പതിനെട്ട് വരെ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പറുണ്ട് ഒന്നിൽ പത്തൊൻപത് കണ്ടോ അതൊരു പുതിയ സബ് ഡിവിഷനാണ് ഒന്നിൽ പതിമൂന്ന് ഒന്നിൽ പതിമൂന്ന് ഒന്നിൽ പത്തൊമ്പതായി ഒന്നിൽ സോറി പത്തൊമ്പത് ഒന്നിൽ പതിമൂന്ന് ഒന്നിൽ അഞ്ച് ഇരുപതിന് ഒന്നിൽ അഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഒന്നിൽ പത്തൊമ്പത് ഇങ്ങനെ വൺ ഹൈഫൺ വൺ ഹൈഫൺ വൺ വൺ അങ്ങനെ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഇവിടെ ഇതിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഏരിയ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ രജിസ്റ്റർ മൊത്തത്തിൽ സർവേ നമ്പർ പ്രകാരമുള്ള ഏരിയ രജിസ്റ്റർ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതാണ് ഏരിയ രജിസ്റ്റർ വളരെ സിമ്പിൾ കേസാണ് അടുത്തത് എഫ് എം ബി വ്യൂ എഫ് എം ബി വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ആകെ രണ്ട് വില്ലേജിൽ മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ അത് അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കടുത്തുരുത്തിയിലും മറ്റൊന്ന് വഞ്ചിയൂരും അപ്പോൾ ഭൂനക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭൂനക്ഷ ആ ഭൂനക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഭൂനക്ഷയുടെ ഡാറ്റ നമുക്കും കൂടി അവൈലബിൾ ആവുന്ന രീതി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എഫ് എം ബി വ്യൂവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഭൂനക്ഷയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള മെസ്സേജാണ് കാണിക്കുന്നത് അടുത്തത് ടി പി എക്സ്ട്രാക്ട് വ്യൂ ആണ് ടി പി എക്സ്ട്രാക്ട് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് അതെടുത്തു നേരത്തെ ഒരു അൻപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ടി പി ഇവിടെ ആ നമ്പർ അപ്പം ടി പി എക്സ്ട്രാക്ട് ടി പി ഡബ്ല്യൂ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് പ്രകാരമുള്ള ടി പി ആണ് ടി പി എക്സ്ട്രാക്ട് ഡേറ്റ് നമ്പർ സർവേ നമ്പർ ഒരു ഷോർട്ട് നെ ഷോർട്ട് ഫോം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ടി പി പിന്നെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടാണ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പ്രോജക്റ്റ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് എത്ര പി വി ചെയ്തു എത്ര എണ്ണം പെൻഡിങ് ആണ് എ ഫോം പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് എത്ര എ ഫോർ എൻ്റർ ചെയ്തു ഏതൊക്കെ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്തത് എത്ര പെൻഡിങ് ആണ് എവിടെയൊക്കെ പെൻഡിങ് ആണ് ബി ടി ആർ പി വി കൗണ്ട് ആകെ ബി ടി ആറിൻ്റെ പോക്കോര് പി വിയുടെയും കൗണ്ട് എത്രയാണ് എത്ര എണ്ണം ചെയ്തു എത്ര വീതം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഓൺലൈൻ ആയത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാറ്റിക്സ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഏകദേശം ഇപ്പം ഈ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മെനു ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് അടുത്തത് നേരത്തെ തണ്ടപ്പേര് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് റിക്വസ്റ്റിനകത്ത് മൈ റിക്വസ്റ്റ് ഇത് നോക്കുക ഇത് കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു സ്ക്രീനാണെങ്കിൽ പബ്ലിക് റിക്വസ്റ്റ് വരെ കാണത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ വലത് സൈഡിൽ മോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്
തിരുവനന്തപുരം താലൂക്ക് ചിറയൻകീഴ് തഹസിൽദാർ തഹസിൽദാർ ഭൂരേഖ റിക്വസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്താണോ റിലീസ് പ്രോജക്റ്റ് ആണോ റവന്യൂ പേയ്മെൻ്റ് ആണോ അപ്പോൾ റിലീസ് പ്രോജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക തൻ്റെ പേര് അപ്ലോഡ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കണ്ടോ കൃത്യമായിട്ട് വിവരണം കൊടുക്കാം ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സെൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടുകയും അത് പ്രകാരം തൻ്റെ പേര് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് റിക്വസ്റ്റിനകത്തെ മൈ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ റിപ്ലൈ വരും നമ്മളെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാനും കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ ഇനി വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ ലോഗിനിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡി സി ബിയും ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് അതും ജനറലായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാം ഭാഗം നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് താൽക്കാലികമായി അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പരമാവധി എല്ലാ ജീവനക്കാരിലേക്കും എത്തിക്കുക മറ്റുള്ള വീഡിയോയും കൂടി നിങ്ങൾ കാണുക കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് എന്നത് എന്നതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോയും കാണുക രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയും കാണുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നന്ദി